நலமே உண்டாகும் நம்மை காப்பாற்றும் என்றே ஊர் போற்றும் அதுதான் அனுப்பானடி மதுரை வணக்கம் நான் டாக்டர் கணேஷ்குமார் சீனியர் கன்சல்டன்ட் நியூரோ சர்ஜன் மதுரை வேலமால் ஹாஸ்பிட்டல் இந்த நியூரோ சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் அ யூனிக் டிபார்ட்மெண்ட் மூளை நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை அப்படிங்கிறது வந்து மூளையும் தண்டு உடத்தில் இருக்கக்கூடிய வியாதிகளோ கோளாறுகளை அறுவை சிகிச்சை மூலியமாக சரி பண்ணுறது ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்குது இந்த நியூரோ சர்ஜரி அதாவது அந்த மூளையிலையோ ஸ்பைனல் கார்டிலையோ ஆப்ரேட் பண்ணிட்டால் அதனுடைய சக்ஸஸ் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கை கால் வந்து விழுந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி பரவலாக டாக்டர்ஸ் மத்தியிலையும் மற்றும் பப்ளிக் மத்தியிலையுமே ஒரு ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்குது இட் வாஸ் ட்ரூ சம் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் எகோ அப்படி தான் இருந்துச்சு நியூரோ சர்ஜரிங்கிறது ஒரு சேலஞ்சிங் ஃபீல்டாக இருந்துச்சு பட் இந்த இந்த நியூரோ சர்ஜரி ஹஸ் பிகம் ரெவல்யூஷனைஸ்ட் இந்த லாஸ்ட் ஒரு டென் டு டுவெல் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியிலேருந்து ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் வந்திருக்கு நம்மக்கிட்ட சில அட்வான்ஸ்டு கருவிகள்லாம் வந்து இந்த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஐட் இஸ் பீன் கம்மிங் இன் சைட் தி திஸ் டிபார்ட்மெண்ட் லைக் மைக்ரோ சர்ஜரி க்யூஸா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு சில பைபோலார் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸஸ் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் இன்ட்ராப்ரேட்டிவ் நியூரோ மானிட்டரிங் அப்புறம் வந்துட்டு நேவிகேஷன் சொல்லுவோம் லைஃப் ரியல் டைம் நேவிகேஷன் ஆஃப் சர்ஜரிஸ் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை துறையே வந்து ஒரு ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் ஆர் ஃபினாமினல் ஸோ லாஸ்ட் டென் இயர்ஸாக ஐ மீன் திஸ் ஐ மீன் அவர் ஹாஸ்பிட்டல் வேலமால் ஹாஸ்பிட்டல் மதுரை இங்கே வந்து லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் வி ஹவ் பீன் கிவிங் குட் ரிசல்ட்ஸ் இந்த லாஸ்ட் ஒரு பத்து வருஷமாக நான் வந்து நிறைய நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை கூடிய லேட்டஸ்ட் கருவிகளை நம்ம வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணி அதனுடைய ரிசல்ட்டை வந்து நாங்கள் டெய்லி கண்காண பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாலாயிரம்லேருந்து ஐயாயிரம் சர்ஜரிஸ் வரைக்கும் பண்ணுறோம் அப்போ ரியர் அண்டு ஒரு முந்நூறு அனியூரிசம் சர்ஜரிஸ் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் வந்து படிக்கிற காலத்தில் அதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து அனியூரிசம் சர்ஜரிஸ் அப்படின்னாலே ஒரு இந்தியாவிலே ஒரு ஒரு அஞ்சாறு பேர் தான் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஒரு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் டெலிகேட் சர்ஜரிஸ் அப்படின்னு இருந்த காலம் போய் இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் இப்போ நம்ம சென்டர்ஸ்லேயே அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அனியூரிசம் சர்ஜரிஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த நியூரோ சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இது ஒரு நபருடைய வேலையோ இல்லை ஒரு துறையினுடைய வேலை கிடையாது இட் ஹேஸ் டு பி டீம் ஒர்க் இப்போ நரம்பியல் நியூரோ சர்ஜன் கூட ஒரு 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 கம்பேட்டபிள் நியூரோலஜிஸ்ட் இருக்கணும் நியூரோ அனஸ்தட்டிஸ்ட் இந்த நியூரோ சர்ஜரிக்குன்னு பிரத்யோகமாக வி ஷுட் ஹவ் அ நியூரோ ஐசியு இந்த நியூரோ ஐசியு பார்க்குறதுக்கு நியூரோ இன்டர்ன்சிவிஸ்ட் அண்ட் இந்த மூளையில் இருக்கக்கூடிய கோளாறுகளை சரி பண்ணும் பொழுது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு நுரையீரல் தொந்தரவு கொடுக்கும் ஹார்ட் கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ வி ஹேவ் டு ஹவ் அ பேக் ஆஃப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி மெடிசன் வி ஹவ் டு ஹவ் அ பேக் ஆஃப் ஆஃப் கார்டியாலஜிஸ்ட் ஸோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி ஒரு 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 பலதரப்பட்ட மல்டி மொடாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இந்த மாதிரி நியூரோ சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மகிட்ட கிடைக்கிது நியூரோ சர்ஜனுடைய முக்கியமான வேலையில் ஒன்று வந்து தலைக்காய சிகிச்சை அதாவது ஹெட் இன்ஜுரி மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ஹெட் இன்ஜுரிஸ் ஆர் ஆஃப்லேட் அதாவது சமீப காலங்களாக ரொம்ப அதிகமான கேசஸ் பார்க்குறோம் இன்ஃபேக்ட் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேட் ஹைவே சிங்கிள் ரோடெல்லாம் வந்து ஒரு வண்டி ஒரு வண்டி நேருக்கு நேர் மாறி வரும்போது ஆக்சிடென்ட் நிறையா இருக்குது இப்போ ஃபோர் வே ட்ராக் போட்டிருக்காங்க ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவேர்னஸ் நிறையா வந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சிடென்ட்லாம் கொஞ்சம் நாளில் குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு பார்த்தா ஆன் த கான்ட்ரரி வருஷங்கள் ஆக ஆக நம்மளுடைய டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆக ஆக த நம்பர் ஆஃப் ஹெட் இன்ஜுரிஸ் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது எவ்ரி டே ஹெட் இன்ஜுரிஸ் பார்க்குறோம் எவ்ரி டே ஹெட் இன்ஜுரியால் உயிரிழப்புகளை நேருக்கு நேர் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் ஸோ இந்த தலைக்காயம் அதாவது ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்டுகளை எப்படி தவிர்க்கிறது அதுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு அவேர்னஸ் வேணும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அவேர்னஸ் தான் ஹெல்மெட் போடணும் சீட் பெல்ட் போடணும் இந்த மாதிரி பட் இதில் ஒரு சில முக்கியமான ஹிண்ட் பாயிண்ட்டை நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெல்மெட் போடுறது ரொம்ப முக்கியம் என் யூர் வேரிங் எட் டூ வீலர் தலைக்கவசம் உயிர் கவசம்னு சொல்கிறோம் இரண்டாவது சீட் பெல்ட் மூ
மொபைல் ஃபோனில் மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே வண்டி ஓட்டுறது தவிர்க்கணும் என்னுடைய ஃப்ரெண்டை சொல்கிறாரு நான் மொபைல் ஃபோன் வந்து பேசிகிட்டு வண்டி ஓட்டுறேன் நான் ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் ப்ளூடூத் வழியாக தான் நான் பேசிகிட்டே இருக்கேன்னு சி வென் யூ ஆர் டாக்கிங் ஓவர் ப்ளூடூத் ஆர் சம்திங் நீங்கள் என்ன கண்டென்ட் பேசுகிறீங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறீங்க இதெல்லாம் பேக் ஆஃப் த மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் குறையும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலாக முழு கவனத்தில் வண்டி ஓட்டுறவங்க பிரேக் அடிக்கணும்னு நினச்சா ஒரு பாயிண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸில் பிரேக்குக்கு கால் போயிடும் இதே இது நீங்கள் ஃபோன் பேசிக்கிட்டு இருந்தாலோ அல்லது அல்கோஹால் எடுத்திருந்தாலோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு ஒரு மொபைலில் டெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்களோ இந்த ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வில் பி க்ராஸ்லி டிலேட் ஸோ சான்ஸ் ஃபார் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் ஹை சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒரு போன வாரம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் கேஸ் பார்த்தோம் ஒரு 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 கார் ஆக்சிடென்ட் அந்த கார் ஆக்சிடென்டில் ரெண்டு பேர் பிரயாணிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஒரு ஒரு டிரைவர் அண்ட் ஓனர் அந்த ஆக்சிடென்ட்டில் வரும்பொழுது அந்த நல்ல ஆக்சிடென்ட் ஹெட் ஆன் கொலிஷன் கார் வந்து ஒரு 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 இன்னொரு ஒரு லாரியில் மோதிச்சு ஹெட் ஆன் கொலிஷன் அந்த டிரைவருக்கு வந்து லேசாக சிராய்ப்பு அண்டு கண்ணத்துலேயும் கொஞ்சம் சிராய்ப்பு ஹீஸ் ஃபுல்லி ஆல் ரைட்டு எந்த ஒரு அடியும் இல்லை ஆன் த கான்ட்ரரி அந்த ஹவு அந்த வண்டியுடைய ஓனர் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்த பில்லியன் ட்ரை டிரைவர் அவருக்கு வந்துட்டு பலமான அடி உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு இன்னொன்று நம்ம ஐசியில் இருக்கிறாரு வெண்டிலேட்டரில் இருக்கிறாரு என்ன டிஸ்பாரிட்டி அடி டிரைவருக்கு பக்கம் படாமல் வண்டி அந்த பக்கம் பட்டுருச்சா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டிஸ்பாரிட்டி இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் அந்த டிரைவர் சப்கான்ஷியஸாகவோ கான்ஷியஸாகவோ ஏதோ ஒரு காரணங்கள்லாம் சீட் பெல்ட் போட்டிருந்தார் டிரைவர் பக்கத்தில் இருக்கிற வண்டி ஓனர் வந்து சீட் பெல்ட் போடலை ஹீ ஹேட் அ ஹியூஜ் இம்பேக்ட் அண்ட் ஹீ இஸ் சீரியஸ் லீகல் ஸோ அந்த சீட் பெல்ட் போடணும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தோணுச்சு நியூரோ சர்ஜரியில் வந்துட்டு இப்போ வந்து எங்களுடைய வேலை வந்து மூளை மற்றும் தண்டு வடத்தில் இருக்கக்கூடிய வியாதிகளை சரி பண்ணுறது இந்த மூளையில் இருக்கிற வியாதிகளில் முக்கியமானது வந்து பிரெயின் டியூமர் பிரெயின் டியூமர் நான் வந்து இப்போது இந்தியாவில் வர்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நாள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஜப்பான்லேயும் கொஞ்சம் வருஷம் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ யூஎஸ்லேயும் இருந்தேன் அங்கே பண்ணுற சர்ஜரிஸ்க்கும் இந்தியாவில் வந்து பண்ணுற சர்ஜரிஸ்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது மெயினாக என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வித்தியாசம் வருது அப்படின்னாக்க வெளிநாடுகளில் பண்ணுற டியூமர்ஸ் எல்லாமே ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்கும் டியூமர் ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் மூணு சென்டிமீட்டர் சைஸில் மூளையில் இருக்கிற பிரெயின் டியூமரோட எங்கள்கிட்ட வருவாங்க ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் ஆப்ரேட் பண்ணி உடனே ரெக்கவர் ஆகிடுவாங்க தேல்பி ஆல் ரைட் ஆன் த கான்ட்ரரி இந்தியாவில் நாங்கள் பண்ணுற எல்லா டியூமருமே மேசிவ் டியூமர்ஸ் பெரிய சைஸ் டியூமர்ஸ் ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்க ஏர்லி டயக்னோசிஸ் ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிக்காமல் விடுறது ஸோ அப்போ பிரெயின் டியூமர் இருக்குன்னு ஆரம்பத்தில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தலைவலி வரும் ஒருத்தருக்கு மூளையில் கட்டி இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து தலைவலி ஃபஸ்ட்டு அது வந்து எப்படி ஃபஸ்ட்டு பிரதிபலிக்கும்னா தலைவலியாக வரும் இரண்டாவது கண் பார்வை மங்கலாகும் மூணாவது ஒரு பக்கம் கை கால் பலவீனமாகலாம் சில பேருக்கு வலிப்பு வரலாம் கால் கை வலிப்பு வரலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த தலைவலி வரும்போதே இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபண்டாஸ்டிக் பட் நீங்கள் கேட்கலாம் லைக் தலைவலி வந்தால் உடனே போய் பிரெயின் டியூமர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணுமா அது கட்டாயம் அவசியமாக அப்படி பார்த்தா உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தலைவலி இருக்குது ஒரு பிரச்சனை வந்தாலே வந்துட்டாண்ட தலைவலின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தலைவலி இஸ் பிகம் அஸ் வெரி காமன் சிம்டம் ஸோ ஒரு தலைவலியை வச்சுக்கிட்டு எப்படி பிரெயின் டியூமரை டயக்னோஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா சி ஃபஸ்ட்டு வந்து தலைவலிங்கிறது ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம் தான் பட் ஹெட் ஏக்கை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது தலைவலிக்கும் தீராத தலைவலிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது தலைவலி வருது நீங்கள் வந்து ஒரு சூட ஒரு காஃபி சாப்பிட்றீங்க சுக்குமல்லி காஃபி சாப்பிட்றீங்க ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒரு காற்று வாங்கிட்டு வரீங்க தலைவலி சரியாயிருது ஆல் ரைட் இல்லைன்னா பக்கத்தில் ஒரு டாக்டர் போய் பார்க்குறீங்க ஒரு வலி மாத்திரையோ பாரஸ்டமால் போட்டோம் தலைவலி சரியாகுதுனா இட்ஸ் ஃபைன் பட் வென் தலைவலி ரெக்கரண்ட்டாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது அடிக்கடி தலைவலி வருது அப்படின்னாக்கா பிரெயினில் ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இருக்கலாம் ஸோ ரெக்கரண்ட் ஹெட் ஏக் தீராத தலைவலி இருந்தால் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் நம்ம ஒரு நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை டாக்டரோ அல்லது ஒரு நியூரோலஜிஸ்டை கன்சல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி தலைவலி இருக்குன்னு அவங்களை பரிசோதனை பண்ண வச்சு அவங்க தேவைப்பட்டால் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்கேன் தலையில் எதுவும் கட்டி இல்லை அப்படிங்கிறத ஊர்ஜினப்படுத்தணும் அது வந்து நம்ம நம்ம கல்ச்சரில் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ ஹெட் ஏக்கை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது தீராத
சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆயிரம் பேர் தலைவலியோடு நம்மகிட்ட வராங்க அவங்கள செக் பண்ணி பார்க்குறோம் அந்த ஆயிரம் பேரில் வந்து ஒரு 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 முப்பது நாற்பது பேருக்கு தான் இந்த மாதிரி ஏதாவது தொந்தரவு இருக்கலாம் மீதி நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பேர்களுக்கு நார்மலாக இருக்கலாம் பட் கண்டுபிடிச்சோம்னா அந்த முப்பது நாற்பது பேர் இஸ் கோயிண்ட் டு ஹேவ் அ ஹெல்த்தி குவாலிட்டி லைஃப் பிரெயின் டியூமரோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரியே வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜில் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டோன்னா க்யூர் பண்ணி முழுமையாக குணப்படுத்தி அனுப்பிச்சிடலாம் பட் அந்த பிரெயின் டியூமர் எண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து ஃபுல்லாக வளர்ந்து கைகால் விழுந்து போகிற அளவுக்கு வந்துட்டோன்னா அது வந்து இட் பிகம்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் ரொம்ப போராடி அறுவை சிகிச்சைக்கு அப்புறம் அவங்கள ரொம்ப போராடி ஐசியூவில் வச்சு கா கஷ்டப்பட்டு அவங்கள சரி பண்ணி வெளியே கொண்டு போயிட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த ஸ்பைனல் கார்ட் டியூமர் அப்படிங்கிற ஒரு என்டிட்டி தண்டு வடத்தில் ஏற்படக்கூடிய கட்டி இது வந்து ரொம்ப ஒரு டெலிகேட்டாக ரொம்ப ஒரு ஜாக்கிரதையாக ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய ஒரு டிசார்டர் காரணம் என்னென்னா மூளையிலிருந்து கோடிக்கணக்கான நரம்புகள் ஒன்றா சேருது அதாவது பிரெயின் ஸ்டெம் மூளை தண்டில் சேருது அந்த கோடிக்கணக்கான நரம்பு ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே பிரெயின்லேருந்து தண்டுவடம் வழியாக உடம்புக்கு போகுது தண்டுவடம் வழியிலேருந்து க கை கழுத்துலேருந்து கைக்கு போகிற நரம்புகள் நெஞ்சு வயிற்றுக்கு போகிற நரம்புகள்லாம் பிரியுது ஸோ அனைத்து நரம்புகளும் சங்கமமாகி ஒரு ட்ராக்காக ஒரு தண்டாக கீழே இறங்குறது தான் ஸ்பைனல் கார்டு இப்போ இந்த ஸ்பைனல் கார்டில் ஏதாவது ஒரு வியாதி வந்தாலோ அதாவது ஒரு கட்டியோ ஒரு டிசார்டர் வந்தால் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பேஷண்ட்டோட சிம்டம்ஸ் ரொம்ப வீரியம் அதிகம் வாய்ந்த ஒரு பிரதிபலிப்பாக இருக்கும் அதாவது இப்போ பிரெயின் டியூமர் வந்துச்சு அப்படின்னா கை லேசாக பலவீனமாக இருக்கும் இல்லை லேசாக ஒரு ஃபிட்ஸ் அடிக்கும் அதில் ஸ்பைனல் கார்டில் டியூமர் வந்துச்சுன்னா கால் ரெண்டு பேரலைஸ் ஆகிடும் சுத்தமாக தூக்கவே வராது பிரெயின் டியூமரில் இருக்க பேஷண்ட் கூட ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் கை கால் அசைவுகள் இம்ப்ரூவ் ஆகும் பட் ஸ்பைனல் கார்டில் வந்து அதனுடைய ஹை ரிஸ்க் சர்ஜிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன் ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்பைனல் கார்டு தண்டு வடத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டிகளை வைத்தியம் பண்ணுறது எப்பயுமே ஹ ஆல்வேஸ் பீன் அ சேலஞ்ச் ரொம்பவே ஒரு சிரமமான ஒரு ஒரு கேஸாக தான் எப்பயுமே இருந்திருக்கு இதுக்கு எங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் ஆஃப் லேட்டுங்கிறது மூணு விதமான கருவிகள் இது நியூரோ சர்ஜரியை ரெவல்யூஷன் திருப்பி போட்டுருச்சு ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணிடுச்சு கருவி நம்பர் ஒன் வந்து ஹை ரெசல்யூஷன் இன்ட்ராப்ரேட்டிவ் மைக்ரோஸ்கோப் கருவி நம்பர் டூ வந்து க்யூஸா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது எல்லாத்தோட இன்னொரு பெரிய பூன் வந்து இன்ட்ராப்ரேட்டிவ் நியூரோ மானிட்டரிங் இப்போ அதை பற்றி தான் நான் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த இன்ட்ராப்ரேட்டிவ் நியூரோ மானிட்டரிங்னா என்ன அப்படின்னாக்க இந்த ஸ்பைனல் கார்டில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது தண்டு உடத்தில் டேமேஜ் பண்ணாமல் கட்டி மட்டும் அலேக்க ரிமூவ் பண்ணுறது அதாவது வித்தவுட் டேமேஜிங் த நியூரோ எலிமெண்ட் யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு அந்த தண்டு உடத்தில் இருக்க கட்டியை மட்டும் டிஸ் டிசைக்ட் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணணும் அதுதான் ஒரு நியூரோ சர்ஜனோட சக்ஸஸ் இதை எப்படி பண்ணுறது தண்டு உடத்தில் டேமேஜ் ஆகுதா இல்லையா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது தான் நியூரோ நியூரோ மானிட்ரிங் அதாவது என்ன பண்ணுவோம் நான் பேஷண்ட் மயக்க மருந்து கொடுத்துட்டு இந்த நியூரோ மானிட்ரிங் கருவியை வந்து அந்த பேஷண்ட் கிட்ட கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ சர்ஜரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த நரம்பில் பாதிச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த மிஷின் நமக்கு சொல்லிவிடும் நரம்பில் பாதிக்குதுன்னு மட்டும் சொல்லாது கையை பாதிக்குதா காலை பாதிக்குதா யூரின் போகிற கண்ட்ரோல் பண்ணுற நரம்பை பாதிக்குதா எந்த நரம்பை எந்த இடத்துல நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறோங்கிறது நமக்கு லைவ் ரியல் டைம் சொல்லிகிட்டே இருக்கும் ஸோ கட்டி எடுக்கும் பொழுது ஸோ கட்டி எடுக்கும்போது தண்டு உடத்துக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் முழுமையாக கட்டி எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த இன்ட்ராப்ரேட்டிவ் நியூரோ மானிட்ரிக் வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் இப்போ நிறைய ஸ்பைனல் கார்ட் டியூமர்ஸ் பண்ணுறோம் வித் ப்ராமிசிங் ரிசல்ட் நடக்க முடியாமல் வர பேஷண்ட் கூட ஸ்பைனல் கார்ட் டியூமர் ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நடந்து நல்லபடியாக போகிறாங்க தேங்க்ஸ் டு இன்ட்ராப்ரேட்டிவ் நியூரோ மானிட்ரி ஸோ அதனால் ஸ்பைனல் கார்டில் டியூமர் இருக்குது அது ஆப்ரேஷன் பண்ணட்டோம் அப்படின்னா திருப்பி நடக்க முடியாது கைகால் விழுந்து போயிடும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த கதை ஸோ இப்போ வந்து வித் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி மைக்ரோ சர்ஜரி அண்ட் இன்ட்ராப்ரேட்டிவ் நியூரோ மானிட்டரிங் ஸ்பைனல் கார்ட் சர்ஜரி இஸ் பிகம் சேஃப் பாதுகாப்பாக சேஃபாக தண்டோட ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு நல்லபடியாக எங்கள் பேஷண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு இந்த சீஷர் டிசார்டர்னு சொல்கிறோம் வலிப்பு வியாதி வலிப்புங்கிறது கால் கை வலிப்பு கால் கை வலிப்புக்கும் காக்கா வலிப்பு காக்காவுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இதை கால் கையில் வந்து வெட்டுறதுனால இசுவ வரதுனால இந்த கால் கை வலிப்பை நாளடைவில் காக்கா வலிப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த காக்கா வலிப்பு இருக்கிற பேஷண்ட் வந்து நம்மகிட்ட வர்றாங்க வரும்பொழுது ஆஃப் லேட் நான் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுறேன்னா பெரும்பாலான அவங்களை வந்து கையில் வந்து ஒரு மெட்டல் காப்பு போட்டிருக்காங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு ஒரு வகையில் ஒரு இடும்பு வந்து கேரி
சில பேருக்கு கை கால் வெட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி வாசனை பிரதி கண்டுபிடிக்கிற இடத்துல ஃபயர் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்லா இருப்பாங்க உட்காந்தே இருப்பாங்க திடீர்னு ஒரு அப்நார்மல் வாசனை நல்ல வாசனையாக இருக்கலாம் கெட்ட வாசனையாக இருக்கலாம் வாசனை வரும் உடனே போயிடும் இதுவும் ஒரு வகையான வலிப்பு ஸோ இந்த ஃபிட்ஸுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னாக்க ஒரு நியூரோலஜிஸ்ட் பார்க்கணும் என்ன மாதிரி வலிப்புங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அந்த வலிப்புக்குரிய மருந்து சாப்பிடணும் ஸோ வலிப்பில் அநேக வலிப்பு இருக்கு டைப்ஸ் இருக்குது காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ஷியல் சீஜர் ஃபோக்கல் சீஷர்ஸ் அப்படின்னு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ நம்ம புரிதலுக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா சில வலிப்பு வந்து வெட்டுற வலிப்பு சில வலிப்பு வெட்டாத வலிப்பு ஆப்சன் சீஷர்ஸாக இருக்கும் ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வலிப்பில் அநேக டைப்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு விதமான வை வலிப்புக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வலிப்புக்கும் ஒரு சில மருந்து மாத்திரைகள் நல்லா கேட்கும் ஸோ நரம்பியல் டாக்டருடைய வேலை வந்து எந்த மாதிரியான வலிப்புன்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திரை கொடுக்கறது பெட்டர் என்ன மாதிரி வலிப்புன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இருக்குது சிடி ஸ்கேன் இருக்குது இஇஜின்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்ட் எலக்ட்ரோ என்க ஃபிலோகிராஃபின் தலையில் ஒயர்லாம் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க பட் இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப பெட்டர் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னாக்க அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வலிப்பு வரதை நாங்கள் பார்க்கணும் கண்ணால் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னாக்க என்ன மாதிரி வலிப்புன்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் த பெஸ்ட் வே இஇஜி எம்ஆர்ஐ இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு தோராயமாக தான் நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ நான் யூஸ்வலி என் பேஷன் என்ன சொல்லுவேன் ஃபிட்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன சார் செய்யணும் நான் ஃபிட்ஸ் வந்துச்சுன்னாக்க ஷர்ட் பட்டனை லூஸ் பண்ணி விடுங்க கையில் ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சுக்காதீங்க இதெல்லாம் சொல்கிறத இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு மொபைல் ஃபோன் எடுத்து ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் எடுத்துருங்க ஒரு பத்து செகண்ட் இருபது செகண்ட் இருந்தால் கூட அடுத்து அவங்கள்ட்ட என் கூட்டம் ரொம்ப அந்த வீடியோ கிளிப் காட்டுங்க என்ன மாதிரி வலிப்போ அதுக்குரிய மருந்து கொடுத்தோம்னா ஃபிட்ஸை சரி பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபிட்ஸில் ரொம்ப காமனாக இருக்கிறது வந்து மாத்திரை சாப்பிட்றோம் ஃபிட்ஸ் வழி நின்றுது இதில் ஒரு அக்ரெசிவ் டைப் இருக்குது அதாவது ரெக்கரண்ட் அண்ட் ரிஃப்ராக்டரி சீஷர்ஸ் மாத்திரை சாப்பிடுவோம் மூணு நாலு மாத்திரை சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டாலும் ஃபிட்ஸ் வரும் சில பேருக்கு ஒரு நாளைக்கு மூணு நாலு தடவை வரும் சில பேருக்கு வாரத்தில் அஞ்சு ஆறு வாட்டி ஃபிட்ஸ் வரும் ஃபிட்ஸ் வரக்கூடாது ஃபிட்ஸ் அடிக்கடி வந்துச்சுன்னா பிரெயினுடைய ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் புத்திசாலித்தனம் குறையும் நாளடைவில் நம்மளுடைய நரம்பு தளர்ச்சி ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி ரிஃப்ராக்டரி சீஷர் வரவங்களுக்கு ஒரு சர்ஜரி இருக்குது பிரெயினில் சின்னதாக ஒரு சர்ஜரி பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னாக்க ஃபிட்ஸ் வரது நின்று மினிமம் டேப்லெட் சாப்பிட்டா போதும் பெரிய வலிப்பு மாத்திரை நாலு மாத்திரை அஞ்சு மாத்திரை சாப்பிட தேவையில்லை ஃபிட்ஸ் இல்லாமல் அவங்க பாட்டு ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் ஸோ ஆஸ் அ நியூரோ சர்ஜன் வாட் ஐ வாண்ட் டு சேஸ் இந்த ரிஃப்ராக்டரி ரெக்கரண்ட் அண்ட் ரிஃப்ராக்டரி சீஷர்ஸ் அதாவது தீராத வலிப்பு நோய் அநேக மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு வலிப்பு நிற்கல வலிப்பு குறையல அப்படின்னா அறுவை சிகிச்சை மூலியமாக வலிப்பை சரி பண்ணுறது இன்றைக்கி நியூரோ சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் அட்வான்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் எப்ளப்சி சர்ஜரி அதுக்கு ஒரு துறையை உருவாக்கி வச்சுட்ருக்கோம் நம்ம இந்த நியூரோ சர்ஜரி டிபார்ட்மெண்ட்லேயே நாங்கள் ரெண்டு இறான்னு சொல்லுவோம் அதாவது மைக்ரோ சர்ஜரி வந்ததுக்கு பின் மைக்ரோ சர்ஜரி வருவதற்கு முன் ஸோ டாக்டர் ஹார்வே குஷிங் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து நியூரோ சர்ஜரியுடைய ஃபாதர் ஆஃப் நியூரோ சர்ஜரி நியூரோ சர்ஜரியை ஒரு 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 துறையாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் முகமது கசி யாசார்கள்ங்கிறவர் வந்து அந்த மை நியூரோ சர்ஜரியை மைக்ரோஸ்கோப் மூலியமாக பண்ணால் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தது முகமது கசி யாசார்கள் துருக்கியை சேர்ந்தவர் ஸோ இந்த மைக்ரோ நியூரோ சர்ஜரி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் நியூரோ சர்ஜரியவே வந்து ஒரு எல்லா ஒரு ஒரு திருப்பி பார்க்க வச்ச ஒரு ஒரு டெக்னிக்னா இந்த மைக்ரோ சர்ஜரி ஸோ இந்த மைக்ரோ சர்ஜரி எதை வச்சு பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்க நம்மகிட்ட ஒரு கருவி இருக்குது அந்த கருவியினுடைய பேர் மைக்ரோஸ்கோப் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னாக்க நமக்கு எல்லாம் என்ன தெரியும் லேபில் இருக்கிற ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் ஒரு டேபிள் மேலே வச்சு இந்த செல்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோன்னு கிடையாது இந்த மைக்ரோஸ்கோப்புங்கிறது ஒரு ஆள் உயர கருவி இதில் வந்து மைக்ரோ மேக்னிஃபிகேஷன் இது வந்து பல சைஸில் வந்து மேக்னிஃபை பண்ணணும் மேக்னிஃபை பண்ணுறது தான் இது வந்து பூத கண்ணாடி கிடையாது இந்த மைக்ரோஸ்கோப் என்ன பண்ணுன்னாக்க மேக்னிஃபிகேஷன் மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப துல்லியமாக பெர்சிஷன் சொல்லுவோம் அதாவது டார்கெட் பண்ணுற மாதிரி எந்த இடத்துல ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் அந்த ஆப்ரேட் பண்ணுற தசைக்கும் ம நரம்புகளுக்கும் எந்த பாதிப்பு இல்லாமல் பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு இந்த மேக்னிஃபிகேஷன் அண்ட் டார்கெட் இருக்கிறதுனால நியூரோ சர்ஜரி இஸ் பிகம் சேஃப் வித் திஸ் இன் திஸ் இன்ட்ரோ ஆப்ரேட்டிவ் 